পবিত্র রমজান আরবি ক্যালেন্ডারের নবম মাস এটি নিঃসন্দেহে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস কারণ এই মাসে নাজিল হয়েছিল পবিত্র কোরআন এবং কেবল এই মাসে একটি মহিম মান্নিত কদের রাত আল্লাহ সুবাহাল আমাদের উপহার দিয়েছেন যে রাতকে বলা হয় হাজার মাসের চেয়ে উত্তম আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের দুই নম্বর সুরাল বাকারার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতের শেষাংশে বলেন আর যদি রোজা রাখো তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণময় যদি তোমরা বুঝতে পারো এ আয়াতের মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় অবশ্যই রোজা শুধু পরলৌকিক নয় বরং অনেক পার্থিব কল্যাণও নিহিত রয়েছে আবার হজরত আবুহুরের রোদে আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমরা রোজা রাখো তাহলে সুস্থ থাকতে পারবে রমজান মাসের এক মাসের রোজা মানব দেহের স্পিরিচুয়াল ফোর্স ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেংথ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটায় রোজা নিয়ে বিজ্ঞানের কি ভাবনা সেটা দেখা যায় আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এইজিং এর নিউরো সায়েন্স ল্যাবরেটরি প্রধান ডক্টর মার্ক পি ম্যাটসন ও তার সহকর্মীরা দেখান যে নিয়মিত ডায়েটিং করলে একজন মানুষের দেহে যে প্রভাবগুলো পড়ে ঠিক সেই প্রভাবগুলো রোজা বা উপবাসের ফলেও পড়ে তারা প্রথমে এটি প্রমাণের জন্য ইঁদুরের উপর এবং পরবর্তীতে মানুষের উপর ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং বা একদিন পর পর রোজা বা উপবাসের প্রভাব নিয়ে গবেষণাটি পরিচালনা করেন তারা বলেন রোজা বা উপবাসের ফলে দেহে এমন কিছু প্রোটিন উৎসাহিত হয় যেটা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে অক্সিডেশন জনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং একই সাথে স্নায়কোষের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় ফলে বয়স জনিত রোগ যেমন আলজেইমার পার্কিনসন এ জাতীয় রোগের ঝুঁকি অনেকখানি কমে যায় গবেষণায় তারা বলেন কয়েক ঘন্টা পর পর নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ রক্তের শর্করার মান সব সময় উঁচু রাখে শক্তি উৎপাদনের জন্য এই শর্করাকে বিপাক হতে হয় এই বিপাকের একটি উপজাত হল জারণ এই জারণের ফলে দেহে সৃষ্টি হয় অস্থিতিশীল অক্সিজেনের অণু যার সবচেয়ে ধনসাত্মক পরিণত হল অল্পতে বুড়িয়ে যাওয়া অর্থাৎ দ্রুত বৃদ্ধের সিমটম প্রকাশ পাওয়া কিন্তু রোজা বা উপবাসের ফলে এ প্রক্রিয়া পাল্টিয়ে যায় অনাহারে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে দেহে সাময়িকভাবে শক্তির সংকট দেখা যায় যা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত প্রোটিন উৎপাদনে উৎসাহিত করে এমন কি এতে ব্রেন সেল পর্যন্ত জন্ম নেয় আবার রোজা বা উপবাসকে নিয়ে গবেষণা করেন জাপানের বিখ্যাত বায়োলজিস্ট ও সোনারি ও সমি যিনি দুই হাজার ষোলো সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ খেতাব নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তার গবেষণার বিষয় ছিল জীব দেহ কেমন করে তার ত্রুটিপূর্ণ কোষ ধ্বংস করে নিজের সুরক্ষা করে এবং কোষ কিভাবে নিজের আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করে সুস্থ থাকে সে রহস্য উন্মোচন করার কারণে নোবেল পুরস্কার পেলেন এই বিজ্ঞানী আর যে জিনটি এই অটোফিজি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে সেটি শনাক্ত করেছিলেন টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির এ অধ্যাপক এখন আসি অটোফিজি প্রক্রিয়াটি আসলে কি এর বাংলা অর্থ আত্মভক্ষণ বা নিজেকে খেয়ে ফেলা বিষয়টি শুনতে ভয়ানক মনে হলেও এটা শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ কোষের অঙ্গ সমূহকে পরিষ্কার করার একটি প্রক্রিয়া যা কুশীয় পর্যায়ে সম্পন্ন হয় আমরা জানি মানব দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত এই কোষগুলো আবার বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত যেমন সেন্ট্রিওল লাইসোজোম রাইবোজোম এবং নিউক্লিয়াস এর মধ্যে এই অটোফিজি প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করার জন্য সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেটি হল লাইসোজোম এই লাইসোজোম তীব্র খাদ্য অভাবের সময় তার প্রাচীর ফেটে যায় এবং এর ভেতর আবদ্ধকৃত এনজাইম বের হয়ে কোষের অতিরিক্ত অংশকে 
বিনষ্ট করে ফেলে বা ভক্ষণ করে ফেলে এটাকে অনেকে সুইসাইডাল স্কোয়াড বা নিজে 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 আত্মভক্ষণের কেন্দ্রস্থল হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন এক গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের ত্রিশ পার্সেন্ট প্রোটিন ঠিক সঠিকভাবে সংশ্লেষ হতে পারে না এর ফলে এগুলো বের করে দেয়া অথবা এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া কিংবা এগুলো শরীরের অন্য কোনো অন্য উপায়ে কাজে লাগানো খুবই জরুরি কেননা অসমীর দুই হাজার ষোলো সালের নোবেল কমিটি তারা আত্ম ব্যক্ত করেছেন তাদের মত ব্যক্ত করেছেন এরকম যে অসমীর গবেষণাটি অত্যন্ত মানবকুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে শরীরে জমে থাকা দুর্বল কুসমূহের অতিরিক্ত অংশ যা ক্যান্সার সেল প্রডিউস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা মানব দেহ যে দেহকে সুরক্ষা করার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই গবেষণার ধারা কিংবা এই রোজার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা সহজে অনুমিয় করতে পারি বা সহজেই বুঝতে পারি তা হলো আল্লাহ সুবান তালার প্রত্যেকটি বিধান এবং প্রত্যেকটি তার প্রেরিত যে হুকুম যা মানবকুলের জন্য কোনো না কোনোভাবে কল্যাণকর এবং তা হোক পরলৌকিক পার্থিব সব সর্বক্ষেত্রে আমরা আশা করি এই এত ইনফরমেশনের ধারা যারা অবিশ্বাসী কিংবা যারা নাস্তিক আছেন তারা অন্তত পক্ষে দ্বিতীয়বার ভাববেন এই রোজা কোনো অবৈজ্ঞানিক কোনো পন্থা না এগুলো কোনো বানোয়াট কোনো কোনো প্রক্রিয়া না এ এটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং এটি স্পিরিচুয়াল ফোর্স যেমন ক্রিয়েট করে এগুলো সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেংথ বাড়ায় ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ বাড়ায় সামাজিক যে মঙ্গলজনক যে প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় আমাদের আল্লাহ সুবান আল্লাহ এর উপর এই রমজানের যে হাকিকত এগুলো সম্পূর্ণভাবে সুস্থভাবে পালন করে তো ফিকদান করো আমিন ওমা আলাইন আসসালামু আলাইকুম